قبل الحرب الاهليه بلبنان كانوا 22.3% من عمال لبنان منظمين بنقابات اليوم صار هيدا الرقم بين ال5 وال7% بس فقدت اكثر النقابات استقلاليتها عن السلطه من بعد ما قدر النظام الطائفي يفتت القعده العماليه ويرجع ينظمها باشكال بتساعده هو على اعاده انتاج نفسه قمع النظام الطائفي الخطاب العماله المناهض للسياسات الاقتصاديه اللي بتظلم العمال وانا على العمال انه مشكلتهم بين بعض حسب احزابهم وطوائفهم وجنسيتهم بلش الهجوم على العمل النقابي بعد اتفاق الطائف لتامين مصلحه ثلاث اطراف الزعامات الطائفيه يلي كانت عم تخلق تقسيم جديد للمجتمع بهون سيطرت عليه رفيق الحريري يلي كان عم يبني مشروع الاقتصاد الرائع يلي بينعكس سلبا على القوى العامله بالبلد والنظام السوري يلي كان مسيطر كليا على البلد وما بده مظاهرات تزعجه سنة 1992 أسقط الاتحاد العمالي العام حكومة عمر كرامة الأولى بالشارع بسبب ارتفاع سعر الدولار أعلن عن استقالة الحكومة بالفترة نفسها استدعى النظام السوري ممثلي العمل النقابة لدمشق ووجه لهم رسالة واضحة ما بدنا وجعة راس من العمال تشكلت حكومة جديدة وبأيار 1993 أخذت قرار رمزة بمنع التظاهر وزير العمل الجديد كان عبد الله الامين الامين العام لحزب البعث السوري فرض الامين تعديلات على الهيكليه النقابيه عرفت بوقتها بسياسه تفريخ النقابات ظهرت نقابات جديده فجاه بلا اي حجم تمثيله كرمال بس تشارك بانتخابات الاتحاد العمالي العام استخدم التكتيك نفسه رئيس مجلس النواب نبيه بره بال1997 حتى يطيح بالنقاب اليسار الياس برزق ويستبدلوا بغنيم الزغبة المقرب منه بخطوة اعتبرت بوقتها النعوة الرسمية للاتحاد العمالي العام بس ليش كل هالتركيز على ضرب العمل النقابة؟ صح النقابات عندها تمثيل شعبي كافي لأسقاط حكومات بس كمان قدرت قبل الحرب توجه النقاش السياسي بالبلد ضد أصحاب العمل والرسامين الكبيرة وتخطى نقاشات حقوق الطايفة وحقق مكتسبات بقوة الشارع بال1965 فرضت النقابات على الدولة إقرار نظام الضمان الاجتماعي بال 1972 صار في اضراب مصنع غندور بالشياح، عطلوا العمال شغل المصنع وطالبوا برفع اجورهم ومساواتها بين الرجال والنساء. انتهت المظاهره باطلاق النار على العمال وتوسعت الاضرابات. بال 1973 صار في تظاهره عمال التبغ ضد شركه الرجيب النبطيه، كمان انتهت باطلاق النار على المتظاهرين من بعد ما احتلوا مبنى اداره حصر التبغ والتنبك. ملبك شو بده يعمل؟ اذا زرع الدخانات بدها تستلمن الرجيم انه والله لا. طيب شو بده يزرع اذا ما زرعش دخان؟ توسعت الاضرابات وانتزعوا مزارعي التبغ اذن رسمي لتاسيس نقابه باسمهم. بال 1974 صار في تظاهره ترغيف، 50,000 متظاهر رفضوا زياده سعر ربطه الخبز من ال 40 لل 45 قرش. بال 1975 تظاهره الصيادين، رفضوا صيادي صيدا المحليين اتفاقيه بين الدوله وشركه بروتين التابعه لكميل شمعون بتسمح لها تحتكر صيد السمك ببحر صيدا. انتهت التظاهرة بإطلاق نار على المتظاهرين وباختيال الزعيم الصيداوي معروف سعد بكل هالمحطات العمال ما كانوا لحالهم انضمالهم بشكل أساسي طلاب الجامعات وباقي الفئات الدخل المحدود صار واضح أن الطبقة العاملة بلشت تتنظم وتعرف مين عدو الطبقة لحد ما بلشت الحرب وغيرت كل شيء خلصت الحرب وسيطر النظام الطائفي على الاتحاد العمال العام وباقي التجارب العمالية وحيد النقاش المطلبي عن الحيز العام وسعى لأنه يكرس انقسام عمودة طائفة بالمجتمع تعزز بال2005 وقت انقسموا الفريقين 14 و8 أدار بس تجارب قليلة قدرت تنشأ من خارج الاتحاد العمالي العام أبرزها هيئة التنسيق النقابية بال2013 يلي جمعت موظفين من القطاع العام ومن القطاع الخاص ونزلوا على الشارع مع بعض ورا مطالب موحدة لتصحيح أجورهم عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب هبوا هبة واحدة وكونوا إلى جانبهم وضعوا سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها خطت هيئة التنسيق السقف المطلبة وهاجمت السياسات المالية لمصرف لبنان والحكومات المتعاقبة وأجبرت الدولة على الاعتراف بوجود حركة عملية مستقلة والتفاوض معها ودقت بأهم قاعدة للنظام الطائفة شبكة العلاقات الزبائنية فرض النقابة حنا غريب وزميله نعمة محفوظ خطاب بحط بالمقام الأول المصلحة الطبقية للأساتذة وخلقوا بين 2012 و 2015 شرخ بين قاعدة الأحزاب وقياداتها بدي استنكر الخطاب التحريضي والتخوين الرخيص يلي عم يصدر عن هيئة التنسيق النقابية 
وعم بيخلق نوع من النزاع الطبقي يلي نحن بغنى عنه في لبنان بالاخر صار ضروري للنظام الطائفي يقضي على هالتجربه تكتلت عشر احزاب متناقضه بالسياسه ضمن اللائحه نفسها بوجه لائحه هيئه التنسيق وظهرتها من التمثيل النقابي على فرق بسيط حدث نقابي لافت تمثل باقصاء حنا غريب عن رئاسه رابطه اساتذه التعليم الثانوي الرسمي رغم خرقه مع عضو اخر لائحه التوافق بين الثامن والرابع عشر من اذار تعلمت السلطه الدرس وصارت تحالفاتها النقابيه تتعارض مع كل تحالفاتها السياسيه المهم ما يتنظموا العمال بشكل مستقل بس كمان العمال كانوا عم يتعلموا مع انتفاضة 17 تشرين بال2019 انتشر نموذج النقابات البديلة أسسوا عمال بعض المهن تجمعات مستقلة واشتغل غير عمال على استرجاع نقاباتهم يلي صار لها سنين بإيد السلطة كل هالنماذج دلت على أصل المشكلة وفرجت أنه في صراعات غير الصراع الطائفة يلي بيلجأ له النظام لاختزال كل مشاكل المجتمع صراعات تانية لو انخاضت بشكل منظم بتقدر تجمع الناس بدل ما تقسمهم بحسب بعض الحقوق الفئوية وبتقدر تحقق العدالة الاجتماعية